أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن الصادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يومنا الشرين دا تايا غواتان المحرم شكرا دبو تايا دا تاريخو دا تلاتين دا تاقص بايان هجرا مزون الله صلى الله عليه وسلم رانا دا كي دي دي دا عشرين دا بيو عشرين دا اوكو يوكو عشرين دا اوكو غواتان اكتوبر شكرا دبو بيو دا شاشي دا شكرا تميلاديا تو اوان رانا مي البركة ان شاء الله زامو فارا فراتون ونن لتافي وندا الشافعي بابا مالمي نتكن الائمة قداهو دونا نيتشي بايا لتافي اللا با ون لتافي دي في انجانشي سي ون لتافي بوطا مالك هلو كتنسو ون لتافي هادا مهم منشي قريقا تالي من علمي وندكي سو يفهم شاء الدين مسلمشي Kunsan kaman yanda mala yake sha gaya muku cewa karatun hadisi da aiki da shi sai yau ni zan kara kaman yanda magabata suka fassara shine zaman lafiya ga musulmi shine zaman lafiya ga musulmi duk lokacin da muke wa Allah ta'a muke ma manzon Allah ta'a to Allah zai taimake mu a cikin al'amuran mu gaba daya to wannan littafi yana da muhimmanci ga dukkan wanda yake so ya fahimci addini kun san Allah ya ce falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun a samu wayan su jama'a su je su zurfafa wurin fahimtar addini addini ana fahimtar shi kuma fahimtar shi yana bukatan kusantan malamai ba za ka iya yi ba sai ka kusanci malami wannan littafi kafin a fara karanta shi yana da kyau kuma a san wanda ya wallafa shi wani dan tarihin shi sannan a san tarihin shi kan shi littafin sannan kuma a san tarihin mai littafin ya kunsa domin ai ko maka da wasika kana so wanda ya kawo wasikan ka san shi da wasikar kuma mai ta kunsa ita ma kanta kana so ka sani to bai yiwa mu fara karanta hadin sai haddathana haddathana ba mu yi wannan muqaddama ba ina da muhimmanci domin a shin fida ku akan ilimi ingantacce sahihi to kamar yadda shafi'i ya ce shine littafi wanda fi inganci baya littafin Allah a wannan zamanin nasu shi mawallafin littafin wato shine Malik ibn Anas asalin shi dan kabila al-Asbah wanda yake kabila ce ta Yaman baban shi Anas kuma kakan shi Abu Amir Abu Amir innan ana cewa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne an abuce shi cikin sabai saboda ka ka kanshi sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da wato kawance dan Larabawa suka yi kawance kabila da kawance a cikin kabila Quraish Bani Tin suke wato kawance da su saboda ka suke kare maslahar su kuma kenan ba Larabi ne na Yaman wanda uban shi ma sahabi ne aka haife shi a Madina kuma a Madina ya girma a Madina ya karatu a Madina ya karantar kuma Allah ya dauki ran shi a Madina kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al Madina tu kalkir kun ga yanda yake kiransu masu karafin 
masu masu makela kun ga yanda makela suke sa bakin karfe cikin wuta suna zuga shi to hakan madina take domin duddan tinta da rikicin ta madina kaman kir take kaman wutan mabunna masu kira makela take tana wanke da tinta ashe malamin da aka haife shi madina ya girma a madina ya karatu a madina ya karantar a madina kuma ya mutu a madina lafiya lo madina bata kore shi ba to za ku yi amince da ilimin shi sahabai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ba su karambani fadin abin da ba sani ba Sahabi bai karambani in bai sa Abu sani ba in ya sani ko ya fada kuma duk abin da ya fada iyakan ilimi shi ne ko da ya zama yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada haka ko ko yayi ijtihadi to malaman fikihu suna son wannan ijtihadin sahabin ma domin mai bala rabi ne ba a fassara mishi larabci saboda haka har in yayo ta fahimta ana son fahimtan nan domin za ta iya nuna muna wala Allah annabi yana yana son ya fahimci ko annabi yana son ya fadi wani abu ne fahimta sahabi tana da muhimmanci a dinin musulunci ibn sirin ina da kin tabi'in babban malamai na tabi'in shi yake cewa ku san wannan fa ilimi inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin a dinin musulunci fa ilimin a dini ne shi kan shi ilimin saboda haka in za ka dauki a dinin ka ka duba wurinwa kake daukan a dini ba ko rin kowa ba to ashe in ka zo daukan addini sai aka je ira maka malamai an yadda kai aiki da na kusa da kai tunda nan yasa ya zaka yi kai karatu rin shi ba inda zaka yi sai kai wanda kake da shi to amma in kana da zabin malamai to nan ya wajaba ka duba ka ga wanda yafi inganci kai aiki da shi domin ka san kana aiki da abin da yake tabbatacce shi ya kawo muna muhimmancin wannan karatu da muke yi wannan ilimin hadith ne wannan malamin da muke magana kan shi kamar inda muka ga ya muku duk rayuwar shugaba ɗaya a madina take tun yana karamin yaro yake da kwadayin zuwa ya je ya fara rubutu wata ranar ga wa uwashi uwashi sunanta aliya bin sharik al azdiya uwashi ga ma ki barni ki bani izni in je in rubuta ilimi wato ya je masallaci shi ma ya rubuta sai ta ce mishi a zo tukunna haka yana da kwadayin ilimi zo sai ta shirya shi ta mai wanka ta sa mai tufa mai kyau ta sa mai hulla ta yana karamin yaro ta mai rawani ta ce ka je majlis na malami rabi'a ka je ka zauna a majlis malami rabi'a ta nuna mai malamin da zai dauki ilimi a hannun shi to in ka je kuma ka koyi ladamin shi kafin ka dauki ilimin domin wallahi wannan ladabin shine rabin ilimin adam shine rabin ilimi to me kawo muna matsala yanzu wannan zamani rashin daukan wannan ladabi a wurin malamai shi kawo muna matsala ba zun turutin wai rashin sanin nassi ba a kwanda suka san nassi to amma kuma duk da haka za ka kira su cika kuma malamai ba domin rashin daukan wannan tabi'a ta malunta to haka malin ke koyi tabi'a ta malunta da kuma koyi ilimin malami an ce malikin da yake girmama wannan ilimi na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo an kawo labaru da yawa malamai wanda suka fada yanda yake girmama wannan ilimi wanda yake in dai hadith zai ba fikihu ba an ce kan yi wanka shi ma ya sa tufa ma suke sa turare kuma ya zauna da tsanaki kuma majlis din da yake karantar da wannan ilimi ba a daukaka sauti 
wala tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi magana annabi ake yi saboda ka ba a dauka ka sauti ba a hayaniya kowa yana tsaye na sauraren me manzon allah sallallahu alaihi ya ce kuma me yake nufi domin girma ma wanda ya allah ya aiko mana manzon allah sallallahu alaihi wasallam ashe mutumin nan kullun yayi magana yana auna yana auna hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba da kai suke magana ba ya kasance a majlis din shi akan tambaye shi ma wani abu sai ya ce ma me tambayan ka tafi ka dawo ka tafi ka dawo abun nan da ka tambaya yana bukata a mishi nazari malik wata masala tana bukatar nazari saurin ba da fatawa kai tsaye daga kowace ansa ba malunta bane ba malunta bane domin sai dai yanzu wata kila da akai wani malamin computer sunan shi google komai ka tambaya san ansa amma shi ma an so shi shi don rabi duk shirme ne to mutum ba ala bace matsaloli suna shiga juna yana bukatan nazari manyan malaman muna bukatan nazari to in muna so mu fa'idan tu da wannan ilimi kamar yadda bayani ya gabata mutun ya tsaya akan babi domin hadisan nan da ilimi aka jera su babi 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 na fikihu domin ka fahimci abin da hadisin yake nufi wanda suka jera nan su ne fuqaha in mun ci gaba da karatu za ku gane ashe yanda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake fitar da hukunce hukunce daga gare su to ya kasance in ana maganan babi yanzu maganan fikihu muke yi wannan majlis na fahimtan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kada ka dauki ana babin yanzu za mu shiga babi wukuta salat lokutan sallah da abin da yazo na sanin lokutan sallah kan muna maganar lokutan sallah kai kana can kana maganar kaga yarinya kana so ka aura kana ga mun ya ake neman aure ka dauke mu daga sallah ka maida mu mai khitafatun nisa mu tsaya akan babin domin muna son gobe kai ma din nan kana karantar da wannan a wani wuri hankalin ka kada ya fita daga babin da ake ciki sannan in kana da tambaya abin da zamu yi shine duk mai tambaya ya rubuto tambayar shi ya rubuto tambayar shi sai ya bayar kamar yadda malik ya ce bukata tana bukatan nazari domin yanzu muna fannin hadisi ne darul qutni yake fada wannan ilimin mutanen da suka dafu suka nuna a cikin shi za a iya nuna su a umma muhammad sallallahu alaihi wasallam za a iya nuna su da hannu yatsa ilimin hadisi za a iya nuna su da hannu yatsa mutanen da suka dafu a cikin shi kuma malik na ciki malik na ciki amma ba dukan a'imma suke ciki ba saboda ka ilimi ne mai zurfi yana bukatar nazari kuma ba mai iya kankan ba a cikin shi domin in kai kankan ba kai inganta hadisin da ba ingantacce ba kai wa annabi kariya to makoma wuta ce man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar ashe har in kana shakka مالك اكتي شافي يتي مالك اذا شك في حديث طرحه شك شيء اه اي مثال شيء ده ان قدم شيء نشي مكو النبي يا شيء اه اه اني صاد شيء دو من حقرين ده كي تكين إلي من حديثي سبو راك تاكا سن سن اكي يو قري ده غسكين انا مغنى حديث موزو الله صلى الله عليه وسلم دو من كنا اسر واني اكم موزو الله صلى الله عليه وسلم سيكا تابتا 
ga nan abun da yace kuma ga abun da malamai suke yace suke nufi ba rigima ba kan kan ba a cikin wannan ilimi saboda haka in kana da tambaya ka rubo tota sai a bincika a game malamai suka ce saboda haka muna ballaga abun da malamai suka ce amma ni da kuka gani anan ban da ra'ayi ko na tsisi ko taro a cikin al'amari akan haka aka gina wannan ilimi to wannan littafin da kuka gani Mu'ta Malik akwai randa dalibai suka zo suka karanta shi daga farko har ƙarshe cikin kwana 40 kullun suna zuwa kwana 40 ana bin hadisi da hadisi bayan hadisi randa aka kare sai Malik ya ce musu littafin da aka rubuta shi shekara 40 ko yau kun zo kun karanta shi cikin kwana nawa 40 yace ba ka fahimci komai a cikin shi ba ba ko fahimce shi ba domin kowane hadisi sai da aka sa shi cikin matsayin shi aka fitar da hukunce hukuncen shi aka gwada shi da wayan su kuma adilla a ga ya dace sannan a saka ba gaggawa domin tsoron Allah ake yi kuma aikin nan an yi shi a cikin Madina ne Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk malamai da Mu'ta Malik ta bayyana suka ce shine littafin da fi inganci to wannan Mu'ta din nan da yazo me yasa ya rubuta Mu'ta ko ko me yasa ke ce mun shi Al-Mu'ta me yasa to Malik Al-Waitu ya ce da ya rubuta wannan littafi ko ko kafin ya rubuta ma an ce Abu Ja'far wanda yake shine Khalifa na Al-Abbasiyya domin kun san musulunci bayan Khulafa'ur Rashidin guda hudu Abu Bakar Umar Uthman Ali sai ya koma wurin Khalifa Mu'awiya to muawiya cikin kabilan bani umayya daga quraish bani umayya su suka yi khalifanci daga baya bani abbas su kuma suka zo suka kwace mulki daga bani umayya to daidai lokacin da su malik sun bayyana sai abu jafar ya ce wa malik ka zo ka rubuta wa mutane littafi domin ganin ilimin shi kama kanshi halin shi da rashin kudin shi na duniya an ce malik lokacin da yake neman ilimi ya ga talauci kware da gaske domin maraye ne uban shi ya rasu yana karami an ce katakon da ke rufin kwanan gidan shi sai da ya sayar da shi dan ya ciyar da kanshi ya ci gaba da neman ilimi to yau a cikin ku har zai daukan ya je dako dan dai kawai ya rike kanshi ya ilimi amma aka ce da ya girma ma lat alaihi dunya da ya ilimi da ƙarshen duniya kuma duniya ce ke bin shi yana gudu saboda haka in kana nema ilimi ka yi hankuri da talauci baka san yanda Allah zai bude maka ba kuna ganin mutanen quraish da ka zo da musulunci domin suna ji da izza zuriya annabi ismail kuma allah ya ba su ka'aba suna ganin an bude musulunci kabilu suka zo duk mutane za su su cika musu gari saboda haka suka fara yaƙin manzo allah sallallahu alaihi wasallam domin duniya ashe ba su sani ba da suka shiga musuluncin ba kai makka allah ya ba su ba allah ya ba su gonaki da gidaje da kasashe har kasar andalus da kasar afghanistan to zaka hada wanda ke zaune a cikin duwatsun makka da wanda ke gonaki aljannu a cikin matsalan andalus su din kuma sai da suka kai can da wannan musulunci haka kuma talaucin ka in kai hankuri da karatu baka san inda zai kai ka ba saboda haka ku yi hankuri da talauci lokacin da kuke karatu haka malik ya hankuri da talauci yake karatu to da khalifa yace ya rubuta littafi domin ilimin shi yace muna so ka rubuta wa abinda mutane sahabbai malamai suka yi ittifaki da ijma'i akan shi 
kuma a wata riwaya aka ce to in za ka rubuta kuma ka bi tsakiyan al'amari domin cikin sahaban su ma akwai a wato dabi'a wani zaka ganshi yana da tsanani wani zaka ganshi yana da sassafci wani kuma zaka ganshi in mutane suka yi yamma shi sai yi mai gabas duk a cikin mutane akwai haka to abdullah ibn umar wanda yake dan umar yana da tsanani kwarai yana da tsanani abdullah ibn abbas yana da saukin al'amari shi kuma abdullah ibn mas'ud yana da yawan shuzur wato ya saba ma sahaba a ra'ayi misali mathalan duk sahabai sun yi ittifaki kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas ayoyi ne cikin me alqur'ani surori ne cikin alqur'ani to amma ibn mas'ud shi yana ganin a'a addu'oi ne amma shi kadai to kun ganin ya saba ma me jamhuri shine malik ya ce to kullun ka dauki tsakiyan al'amari sai ya ce sai ya dora wannan muwatta da zamu karanta a tsakiyan al'amari saboda haka ina gaya maka wannan ne domin nan gaba domin nan gaba zaka ga malik ya tafi a wani ra'ayi kai kuma sai ka ce ai mun samu ingantaccen hadisi da ya nuna kuma sabanin wannan to wa ya gaya maka cewa a wannan mas'alan eh akwai ingantacci hadisi ya nuna ta amma ba ita ce tsakiyan al'amari ba ta je gefe so da mun shi wurin ta ce al'adisan nan yana bin tsakiyan al'amari ne ba yana bin shi zuwa ba abubuwan da suka kauce ashe ba komai ne ya inganta ba kuma shine tsakiyan al'amari saboda haka malik din nan da in zai yi hadisi ba wanda ya ce kai alwalla ba wanda ya ce amma ran shi ya fi so ya zauna ya fadi maganar da manzo ya fada cikin tsarki a cikin madina lokacin da yake magana kala rasul kala rasul din fa manzo allah sallallahu alaihi wasallam duka duka bai fi mita 10 ba kabarin shi na nan don allah zai ma annabin nan ƙarya kai da ya ma annabin ƙarya wallahi madina da ta fit da shi ta fita da shi ba ku ganin shaidannu da sun zo nan shaidani na muka fitar daga nan masallaci su tambaye lama kenan balle masjidin nabi ko fahimta wato ba da gangan suke bari ba a'a da ilimi ne sannan da ya zo yin wannan muwatta da aka ce ya bi tsakiyan al'amari da ya rubuta shi kuma sai ya ce ya bi ma huwa aslah lil muslimin yana duwa maslaha musulmai kafin a rubuta sannan kuma da ya zo sai ya zabi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ratayu da ayyuka salla azmi hajji adab da zakka da aure da ciniki da wasu abubuwan nan nan kawai ya tsaya domin shine fiqihu alfiqihu shine alilm bil ahkam asharqiyya almuktasaba min adillati hatta tafsiliya alahkam asharqiyya alamaliyya akwai aiki a cikin hadisin in akwai aiki to sai su duba shi su fitar da aikin da ake so kai domin Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu wannan ibadan nan ai amaliyya ce ko to suka kokarin tsare muna fiqihu saboda ka wannan muwattan nan akwai hadisan da suka hadu da usulul din aqida ko zuhud ko wasu matsaloli wanda yake ba su shiga cikin ta'arifin fiqihu ba sai bai sa su a ciki ba ba wai bai san su bane domin a wannan zamanin abin da suke son tsarewa fiqihun suke son tsarewa kamar lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake son tsarewa qur'ani ake son tsarewa 
shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta kada ka rubuta wani abu ba Qur'ani ba domin me ake son tsarewa Qur'ani har sahabi in ya rubuta wani abu kafin ya mutu ya ce akawo ta kaduna kone sai da malamai suka ga khalifa Umar bin Abdul Aziz ya ga karere kin da ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna fituwa daga kasan Iraq ya ce lalle lalle ai sauri a rubuta hadisan manzo Allah domin akwai su da annabi ya ce haddithu anni wala haraj man kataba anni ghayr alquran falyamhu haddithu anni wala haraj ku ba da labari game da ni da abun da na ce babu laifi kun ga annabi ya yadda kenan hadisi ayi shi ne